वालेकुम नाजीन मैं हूँ मोहम्मद उस्मान यूसफ़ और आप देख रहे हैं मेरे शहर आज एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर तो और आज का हमारा जो मौजू है वो है मटर की काश्त और मटर की काश्त के बारे में आप तक तमाम मालूम पहुँचाने की कोशिश करेंगे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट राव तसवर साहब और उनके महकमा ज़रात हकूमत पंजाब के ये एम्प्लॉय हैं और ज़मींदार हजरात को काफ़ी मशवरे देते हैं और उसके साथ साथ जो फार्मर हैं राव सरवर साहब वो मटर की काश्त कर रहे हैं चक नंबर चार सौ बावन जी बी रहम शाह में तो आज हम आप तक मुकम्मल मालूम पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे और रौ साहब के तजर्बात आप तक पहुँचाएँगे और माहरीन की राय भी आपके सामने रखेंगे तो हमारे साथ रहिए और जानिए मटर की काश्त के बारे में मुकम्मल मालूम अस्सलाम वालेकुम रो साहब वालेकुम सलाम जनाब सबसे पहले तो मेरे शहर को वक्त देने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया तो सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि आप ये सब्ज़ी की काश्त मुख्तलि सब्जियाँ उगाते हैं कितने अरसे से सब्ज़ी काश्त कर रहे हैं ये तकरीबन 2002 की बात है जब ये काल छोड़ा था हमने उस वक्त से इस फील्ड में आए अच्छा काफ़ी तजर्बा रखते हैं आप तो ये मटर आपने पहली दफ़ा काश्त किया या मटर इससे पहले भी आप काश्त कर चुके हैं पहले भी तीन चार दफ़ा काश्त कर चुके हैं अच्छा अच्छा मतलब आप एक्सपीरियंस हैं तो सबसे पहले बात करेंगे ज़मीन की तैयारी की तो ज़मीन की तैयारी करते वक्त आपने किन किन चीज़ों को मुलज खातर रखा है क्या क्या ख़ास इकदाम किया है इसके लिए इसके लिए पहले तो हमने इसके अंदर रोटावेटर का इस्तेमाल किया उसके बाद इसके अंदर हाल चलाया उसके बाद ये बीज वगैरह इसके अंदर डाल के इसके बन्ने वगैरह निकाले अच्छा ये जो बन्ने या जिसे हम वट्टे कहते हैं ये कोई खास पैमाइश है या बस अंदाजे से सिंपल निकाल दी है ये सिंपल ही निकाली है अंदाजे के साथ ही अच्छा हाँ जी वैसे इसका फासला जो है ना दो फुट होता है ढाई फुट अच्छा अढ़ाई फुट तक इसका फासला रखा जाता है और जमीन की तैयारी के बाद इसकी जब काश्त का वक्त आता है तो कौन सा मौसम जो है किस तारीख को आपने काश्त किया था ये ये मैंने पंद्रह अक्टूबर को काश्त किया था दसवें महीने की पंद्रह तारीख थी ये इसकी काश्त का बेहतरीन वक्त है मटर की अच्छा तो कब तक ये वक्त चलता है कितने दिन तक ये चलता है वक्त तकरीबन पंद्रह बीस दिन चलता है उसके बाद इसका खत्म हो जाता है मौसम अच्छा तो बीज कौन सा आपने इस्तेमाल किया ये अलीना है मटरी से कहते हैं अलीना अलीना बीज की वैरायटी का नाम है ये कहाँ से दस्तियाब होगा अगर कोई नए जमींदार इस तरफ आना चाहे तो कहाँ से मिलेगा ये हमारे इधर साई वाला है उकाड़ा है टोबे से मैंने लिया था ये अच्छा पचास किलो इसका वजन था एक थैले का जो एक एकड़ के अंदर इस्तेमाल होता है ठीक है एक एकड़ में पचास किलो एकड़ में पचास किलो बीज इस्तेमाल होता है और पानी जो लगाते हैं वो कितने दिन बाद पानी लगता है और कितने पानी लगेंगे इसको टोटल जब इसका बीज डाल के इसके बट्टे वगैरह निकालते हैं उस, उसके फौरन बाद इसको पानी लगाया जाता है उसके बाद इसके अंदर एक स्प्रे होती है जो जड़ी बूटियों को उगाओ के लिए वो इस्तेमाल करते हैं अच्छा थोड़ा सा ये बता दें कि जब काश्त होती है बीज इसका किस तरीके से लगाया जाता है जिस तरह मकई काश्त होती है वो सेम तरीका है या कोई और तरीका है नहीं इसका बेहतरीन तरीका जो है वो छट्टा है छट्टा मार के इसका लगा के इसका ना जो बट्टे निकाली जाती हैं अगर इसे मक्की वाले तरीके से इस्तेमाल लगाए तो उससे एवरेज नहीं आती नुकसान होता है जमींदार का और जो खाद है वो कौन कौन सी इस्तेमाल होगी कितने दिन बाद इसके अंदर हमने जब ये ज़मीन की तैयारी की थी एक डीएपी डाली थी उसके बाद हमने एक एक यूरिया लगाया है फिर एकड़ को अच्छा और स्प्रे वगैरह कितने दिन बाद करते रहते हैं बीमारियों से बचाव के लिए स्प्रे इसके अंदर ये स्प्रे का जो है ना बीमारी का बहुत कम अटैक होता है इसे जब कोई मसला बनता है इसे एक लश्करी सुंडी है जो इसके फल को खाती है उसके लिए एम एम एक्टन इस्तेमाल करते हैं मशवरे भी लेते रहते होंगे माहरीन से मुख्तलिफ रात का दफ्तर है हमारे इधर एम ए शाह में अच्छा। वहाँ से अफसर वगैरह हम आते रहते हैं वो इसे चेक करते रहते हैं अच्छा कितने अरसे तक ये फसल चलेगी कितने दुरानिया की फसल है ये ये तकरीबन साठ दिन के अंदर तैयार हो जाती है और बीस दिन के अंदर इसका ना जो पाक के मार्केट में जाने के बाद जमीन खाली हो जाती है तकरीबन साठ से नब्बे दिन के अंदर 
यानी साठ दिन बाद ये तैयार हो जाती है और साठ दिन के बाद जो तीस दिन तकरीबन चलती है आ, बेचने का अमल जो है ठीक है तो अगर हम बात करें खर्च की तो कितना खर्चा फी एकड़ आपने कितनी लगाई हुई है टोटल वैसे ये दो एकड़ लगाए हुए हैं अच्छा दो एकड़ लगाए लेकिन हम बात करेंगे फी एकड़ की तो एक एकड़ में टोटल जो है एक्सपेंसिव कितने आ जाते हैं तकरीबन तीस हजार पच्चीस से तीस हजार तक पच्चीस से तीस हजार अखराज हैं एक एकड़ के और लेबर वगैरह ये सारा खर्चा इसी के अंदर एड है हाँ साहब इसके अंदर एड है अच्छा तो कितनी लेबर तकरीबन दरकार होती है क्योंकि तोड़ने के लिए काफ़ी लोग चाहिए होते हैं तो कितनी लेबर जो आपको चाहिए होती है रूटीन में ये रूटीन में ये लेबर जो है ना ये इसके बैग का हिसाब होता है फी बैग की बराई जो है ना वो दो सौ रुपया फी बैग लेते हैं वो तो कितनी तकरीबन तकरीबन साठ सत्तर अस्सी नब्बे सौ तोड़े तक जो था ना बैग वो निकल आते हैं टोटल या एक दिन का नहीं नहीं एक दिन का नहीं टोटल एक एक करके हाँ जी अच्छा तो तकरीबन अगर 25 से तीस हज़ार अखराज लगाएं और उसके बाद जब मुकम्मल आमदन जो है फाइनली सेल करने के बाद वो कितनी तकरीबन बन जाती है तकरीबन साठ हज़ार से लेके एक लाख तक ये मार्केट के रेट पे डिपेंड करता है ये जो साठ हज़ार से एक लाख बता रही है ये बचत है या टोटल बस आमदन पूरी आमदन है इसके अंदर खर्चा भी है तकरीबन तीस खर्चा निकाल के बाकी जो बचता है तकरीबन पचास साठ रुपया बच जाता है तीन माह में तीन माह के अंदर ठीक है जी अगर मार्केट रेट ठीक हो तो और कोई मेरे शहर के बारे में आप राय देना चाहें या हमारे नाजरन को कोई मशवरा देना चाहें अपने तजर्बे में से हमारे तजर्बे में ये है कि ये सब्जियां लोग लो उगाएं ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं ये मटन वगैरह ये नुकसान दे चीज़ें हैं इनसे परहेज किया जाए सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए ठीक है जी बहुत शुक्रिया वक्त देने का थैंक यू सो मच देखते रहिए जी मेरे शहर जी तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राव तसवर साहब महकमा ज़रात हकूमत पंजाब के एम्प्लॉय हैं और बहुत मशवरे ज़बरदस्त देते हैं लोगों को ज़मींदार हजरात को तो हमने पहले भी इनके साथ एक दफ़ा काओ फार्मिंग के मौजू पर गुफ्तु की थी और आज हमें फिर मौका मिला है राव साहब के जो हमें थोड़ा सा वक्त मिला है बात करने का तो इनसे मज़ीद जानेंगे कि रहम शाह में ये जो सब्जियों की काश्त है टनल फार्मिंग है इस काफ़ी इजाफा हुआ है और तानला वाला में बहुत फ़र्क आया पहले से तो इनसे बात जानेंगे कि क्या पॉलिसी है मतलब आप क्या मशवरे देते हैं इनके साथ थोड़ी सी गुफ्तु करेंगे असल जी वालेकुम सलाम राउ साहब एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया जी जी थैंक सर और ये बात बताएं कि रहम शाह में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से पहले हमने स्ट्रॉबेरी की जो काश्त है वो देखी और भी उसके बाद टनल फार्मिंग देखी तरबूज की काश्त देखी सब्जियों की काश्त अब ये हमारे सामने मटर की काश्त है तो सबसे पहले तो ज़रात का किरदार बताएं कि महकमा ज़रात रहम शाह में क्या इस तरफ खसूस तोज्जो दे रहा है ये ज़मींदार अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं नहीं जी ये पहले जो था ना जी गवर्नमेंट अपना शुभा श्री वजी पंजाब उसकी तरफ से सब्जियों का जो पैकेज दिया गया था ना आम को वो पाँच मरला स्कीम थी यानी कि वो अपने घर के लिए सब्जियाँ उगा उगा ज़्यादा से ज़्यादा उगा सके किचन गार्डनिंग थी किचन गार्डनिंग और सबसे पहले जो था गवर्नमेंट ने तकरीबन सन दो हज़ार में जो है ना वो टनल टनल पे जो है ना सब्सिडी दी थी आवाम को अच्छा। सरिया वगैरह शापर वगैरह यानी कि वो चालीस परसेंट जिम्मेदार का और साठ परसेंट गवर्नमेंट ने दिया था यानी सब्सिडी मिली थी हाँ सब्सिडी जिम्मेदारों को दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है ना वेजिटेबल काश्त की जा सके अच्छा चले आज हम बात कर रहे हैं मटर की काश्त की तो आप खुद भी यहाँ पे विजिट करते हैं अभी मैं देख रहा था कि आप मुआयना कर रहे थे तो क्या देखते हैं ये जो बीज मतलब उन्होंने काश्त किया है तो इसमें कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है आपने भी जायज़ा लिया है और क्या ख़ास बात है सब्ज़ी की काश्त की और मटर की काश्त के बारे में आप थोड़ा हमें ब्रीफ करें ये सर पहले तकरीबन आठ दस दिन पहले इसमें था लश्कर सोंडी का अटैक आया था अच्छा। इसके लिए इनको जो है ना वो स्प्रे लिख के दिया था लिफोनोरान दो सौ एम एल फी एकड़ सौ लीटर पानी के साथ महलूल बना के स्प्रे करें तो तब इन्होंने स्प्रे किया उसके बाद हमने दोबारा चेक किया तो माशा वो कंट्रोल हो गया था अब फसल जो है बहुत अच्छी है माशाल्लाह जी बिल्कुल ये नजर आ रही है हाँ और ये ये देखो ना इसमें जो जिम्मेदार को पहले हम जो था ना जिम्मेदार करते थे वो खाद वगैरह काम का इस्तेमाल करते थे लेकिन अब जिम्मेदार जो है ना उसको डीएपी वगैरह पोटाश सल्फर जिंक वगैरह का इस्तेमाल करवाया है अच्छा। जिसकी वजह से ये जो है ना ये देखो ना ये पीच के अंदर जो है ना पूरा दाना मुकम्मल है और कोई दाना इसमें खाली नहीं है बिल्कुल सेहतमंद भी दाना है और अच्छा दूसरे जो लोग हैं 
वो इस तरफ अभी भी काफ़ी कम है तो क्या मशवरा देना चाहेंगे कि सब्जी की काश्त या टनल फार्मिंग कह लें उसे तो इस तरफ आने के लिए लोगों को क्या मशवरा देंगे ये सर डिपेंड करता है ज़मींदार पे अपने आप पे माहौल पे यहाँ से रकबे ज़मींदारों के पास बहुत काम है थोड़ा थोड़ा रकबा है हर ज़मींदार के पास इस वजह से वो ना अखराज पूरे नहीं कर सकता टाइम नहीं दे सकता उसके अपनी मसरूफियात बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार की अपनी है किसी ने माल मवेशी रखा हुआ है किसी ने गंदम वगैरह काश्त की है रकबा जो है हर ज़िम्मेदार के पास कम से कम तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा किसी ज़िम्मेदार के पास है एक पच्चीस एकड़ बाकी सब पाँच दस सात चार तीन दो एकड़ के पुल मालिक हैं जिस वजह से ये लोग और ये आगे आगे जो है ना रुझान बढ़ता जा रहा है माशा और हम इस पर बहुत ज़्यादा तोज्जो दे रहे हैं तो जो लोग आपके पास क्या ऑलरेडी आते होंगे मशवरा करने के लिए तो हर फसल का मशवरा आप दे सकते हैं उधर हर तरह के माहरीन आपके पास मौजूद हैं या कि कुछ मतलब सिर्फ सब्जियों की काश्त के बारे में आप बताते हैं लोगों को दफ्तर में हम हम तो तकरीबन तमाम फसलात के बारे में जो है ना टनल क्या हो गया या वेजिटेबल हो गया अपना राया हो गया सोयाबीन हो गया शुगर कैन है वीट है मेज है आला अपना पटेटो है तकरीबन हर हर चीज हर फसल का जो है ना हमारे पास हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं ए साहब भी ए भी और ए साहब भी हाँ जी ठीक है जी माशाल्लाह देखें अब अगर गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी दी है तो हमें उसको अवेल करना चाहिए और फ़ायदा उठाना चाहिए ज़रिए माहरीन वहाँ पे मौजूद होते हैं और ज़मींदार हजरात को भी चाहिए कि उनसे जा के मशवरा करें और अपनी फ़सल को बेहतर से बेहतर बनाएं तो बहुत शुक्रिया जनाब रो साहब आपने वक्त दिया और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी मालूम मिली होगी मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मेरे शहर अगली वीडियो तक के लिए अब्दुलवाहाब के साथ मोहम्मद स्स्मान को दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफ़